മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഒരുപാട് ആളുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് മാത്സ് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് പ്രശ്നമാണ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇനി കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്താൽ പോലും അതിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തുമ്പോൾ സ്റ്റെക്കായി പോകുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള പല പല പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് അപ്പം ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുക എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിതിലൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻസ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫാസ്റ്റ് എത്ര പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള എന്ത് കാര്യം ആയിക്കോട്ടെ ഇതിലെല്ലാത്തിനെയും ആദ്യം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട് ഈ ടോപ്പിക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയും അതിൽ നിങ്ങൾ സ്ട്രോങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് കാൽക്കുലേഷൻ ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഏത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലംസിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകളും തെറ്റാതെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി മാക്സിമം ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ടോപ്പിക്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു വീഡിയോ എൻ്റെ വരെ കണ്ടെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്ന ഈ ടോപ്പിക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണോ അതിലുള്ള എല്ലാ സൈഡും വെറുതെ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പേര് അറിയോ എന്നുള്ളതല്ല എല്ലാ സൈഡും നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണോ എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം സോ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നമ്പർ സിസ്റ്റമാണ് ഓക്കെ നമ്പർ സിസ്റ്റം നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്പർ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ മാത്സിൽ ഒരുപാട് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഇങ്ങനെ കുറേ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ നമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നല്ലൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വേണം ഇത് എല്ലാവർക്കും പറയുന്നത് വിചാരിക്കും നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഇല്ല അത് നമുക്കറിയാം ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ഇല്ല അതൊക്കെ നമ്മളല്ലേ ഇത് വിചാരിക്കും പക്ഷേ ഇത് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഈ സംഭവം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അതിലില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും നമ്പർ കാണുമ്പോൾ അത് ഇറാഷണൽ ആണോ റാഷണൽ ആണോ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല ആ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സോ കൃത്യമായിട്ട് നമ്പർ സിസ്റ്റം ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ വേണം ഇനി ഈ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ വരുന്ന വേറെ കുറെ ആളുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫ്രാക്ഷൻസ് ഓക്കെ ഫ്രാക്ഷൻസ് പിന്നെ മറ്റൊന്നാണ് ഡെസിമൽസ് ഓക്കെ വേറെ ഒന്നാണ് ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് പിന്നെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിജേഴ്സ് ഓക്കെ ഇവരൊക്കെ എന്താണ് ഈ ഇൻഡിജേഴ്സ് ഫ്രാക്ഷൻസ് ഡെസിമൽസ് ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഇവരൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ നാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സും അല്ലാത്ത വേറെയും കാറ്റഗറീസ് ആണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് ഓക്കെ ഇവർ തമ്മിൽ ഞാൻ എ ഒന്ന് കൊടുക്കാം അതായത് അടുത്തമരിക്ക് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡി ഈ നാല് ഓപ്പറേഷൻസ് ഇവർ ഓരോന്നിലും എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്നുള്ള കൃത്യമായ ഒരു ഐഡിയ വേണം ഇപ്പോഴും ചില ആളുകൾ ആലിക്കുണ്ടാവും ഈ ദിവസമൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൻ സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പക്ഷേ ഇതിൽ ഒരുപാട് കേസുകൾ വരുന്നുണ്ട് നെഗറ്റീവ് വരുന്ന കേസുകൾ പോസിറ്റീവ് വരുന്ന കേസ് രണ്ട് നമ്പർ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് നെഗറ്റീവായി വരുന്ന കേസുകൾ ഇതിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഡെസിമൽസും ഫ്രാക്ഷൻസും മിക്സ് ആയി വരുന്ന കേസുകൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കേസുകളുണ്ട് ഈ കേസുകൾ ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് പ്രശ്നമാണ് ഒരു ഇക്വേഷൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് മറ്റു സൈഡിലോട്ട് ഒരു നമ്പർ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അത് പ്ലസ് ആകുന്നത് മൈനസ് ആകുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആകുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോഴും അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആവണമെങ്കിൽ ഈ ഫ്രാക്ഷൻസ് ഡെസിമൽസ് ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ഇത്രയും ആളുകളിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് വേണം അതില്ലാത്തവർത്തോളം കാലം നമുക്ക് അതെന്തായിരിക്കും പ്രശ്നം തന്നെ ആയിരിക്കും കാൽക്കുലേഷൻസ് അടുത്തത് അടുത്ത വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു ടോപ്പിക് എക്സ്പോണൻസ് ആൻഡ് പവേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ എക്സ്പോണൻസ് ആൻഡ് പവേഴ്സ് എക്സ്പോണൻസ് ആൻഡ് പവേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ക്വയർ ക്യൂബ് അതുപോലെ വലിയ വലിയ പവറുകൾ വരികയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യും ഈ എക്സ്പോണൻസ് ആൻഡ് പവേഴ്സ് ഒക്കെ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഒരുപാട് റൂളുകളുണ്ട് എക്സ്പോണൻഷൻ എക്സ്പോണൻസും പവേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരുപാട് റൂളുകളുണ്ട് ഈ റൂളുകൾ അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ലെങ്ത് ആയിട്ട് നമ്മൾ പോകേണ്ടി വരും ഈ റൂൾസ് അറിയുന്ന
എല്ലാവരും ഒരു ഒറ്റ സംഭവമാണ് അത് നമുക്ക് ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ റേഷ്യോ എന്താണ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്താണ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്താണ് എല്ലാം റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റേഷ്യോ വെച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾ ഒട്ടുമിക്ക എക്സാമുകളും കാണുന്നുണ്ടാവും പെർസെൻറ്റേജ് കാണുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ അത് എന്താണെന്നുള്ള കൃത്യമായിട്ടൊരു ഐഡിയ നമുക്ക് അടുത്താണ് ഓൾ ജിബ്ര ഓൾ ജിബ്രയിലെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ കാര്യങ്ങളെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം എന്നിട്ടേ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ എത്തുമ്പോൾ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസിന് വൺ വേരിയബിൾ ഉണ്ട് നയൻത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസിന് ടൂ വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് പോളിനോമിയൽസ് ഉണ്ട് ടെൻത്തിൽ എത്തുകയാണെങ്കിൽ പോളിനോമിയൽസ് ഉണ്ട് കോഡ്രാറ്റ് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസിന് ടൂ വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറേ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ബേസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം പഠിക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ഓൾ ജിബ്രയുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയണം അതറിയാത്ത ഒരാൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യും ഈ എക്സ് എവിടുന്ന വരുന്നത് വൈ എവിടുന്ന വരുന്നത് എന്തിന് എക്സ് കൊടുക്കുന്നത് എക്സ് എങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അറിയാത്ത ഒരാൾക്ക് എക്സും വൈ സെറ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് പ്രശ്നമാണ് ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്നുള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്നുള്ളൂ എക്സിൽ വരുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്യുക സപ്രാക്ട് ചെയ്യുക മൾട്ടിപ്ലൈ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷേ അത് എന്ത് ചെയ്യണം പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ബേസിക് ജോമെട്രി ബേസിക് ജോമെട്രി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്സിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പുകൾ ട്രയാങ്കിൾ നമ്മുടെ റെക്റ്റാങ്കിൾസ് പാരലോഗ്രാം റോംബസ് ട്രിപ്പീസിയം പെൻഡഗൺ ഹെക്സഗൺ ഹെപ്റ്റഗൺ ഇങ്ങനെ കുറേ ഷേപ്പുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഷേപ്പുകൾ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ബേസ് ഈ ഇലവൻ ടോപ്പിക്സ് ഈ ഇലവൻ ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾ എക്സ്പേർട്ട് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാത്സിൽ ബാക്കി അങ്ങോട്ട് എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മുതൽ അങ്ങോട്ട് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം സ്ട്രോങ് ഫോം സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ കിട്ടും കാൽക്കുലേഷൻസ് സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും ഇത് സാധാരണ എന്താ സംഭവിക്കാൻ അറിയാം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല സ്കൂൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവും കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യും ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ സാറേ ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ ഈ സംഭവം അങ്ങോട്ട് പോയത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്പർ എങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ഇവിടെ ഒന്ന് മൾട്ടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം എങ്ങനെ മനസ്സിലാവുക ഇതാണ് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും ചോദിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം എൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തില്ല ഈ ബേസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ ടോപ്പിക്സ് പ്രോപ്പറായിട്ട് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡൗട്ടുകൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ ഈ ബേസിക്സ് കാര്യങ്ങൾ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് എയ്ത്തിലും നയൻത്തിലും ടെൻത്തിലും നമ്മൾ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പണ്ട് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അത് ഉണ്ടാവാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു അഡീഷണൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഓണം വെക്കേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ടൈം കിട്ടുന്നത് അത് ആസ് സൂൺ ആസ് പോസിബിൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പറ്റുന്നോ അത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക പക്ഷേ ഇതെല്ലാം സിക്സ്ത്തിലും സെവൻത്തിലും എയ്ത്തിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല ചാപ്റ്റേഴ്സിലായിട്ട് കിടക്കുന്ന ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഇതെല്ലാം കൂടി എടുത്തിട്ട് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് അത്ര ഈസി ആയുള്ള കാര്യമല്ല കാരണം ഇത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ പല സ്ഥലത്താണ് സോ ഇതെല്ലാം കൂടി എടുത്തിട്ട് സമറൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് പോസിബിൾ അല്ല സോ ദാറ്റ്സ് വൈ വി ഇൻട്രഡ്യൂസ് ബേസിക് മാത്ത് കോഴ്സ് ഈ ബേസിക് മാത്ത് കോഴ്സിൽ ഈ കംപ്ലീറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ ഇലവൻ കോൺസെപ്റ്റും സെപ്പറേറ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഓരോന്നിലും ഫൈവ് ടു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് വരുന്ന വീഡിയോസ് ഓരോ വീഡിയോസ് വരുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിനും അഡീഷണൽ ആയിക്കൊണ്ട് വർക്ക്ഷീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് അറൗണ്ട് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും വീഡിയോ ക്ലാസ്സും വീഡിയോ ക്ലാസ്സും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സാണ് ബേസിക് മാത്ത് കോഴ്സ് കാരണം നിങ്ങളിത് ഒരുപാട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ റെഫർ ചെയ്ത് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ പോയിട്ട് തപ്പേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ഈ ടോപ്പിക്കുകൾ ഏറ്റവും സമ്മറൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ക്രിസ്പ് ആയിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബേസിക് മാത്ത് കോഴ്സിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ കോഴ്സ് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ടോപ്പിക് കംപ്ല